ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நியூ வீடியோ எங்கடா இவனை ரொம்ப நாளாக காணும்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்சம் வேலை பிஸி ஸோ அதனால் அது கண்டிப்பாக வீடியோஸ் போட முடியல நிறைய பேர் எனக்கு இன்ஸ்டாவில் கூட மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க எங்கே வீடியோஸ் காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேச சப்போர்ட் எப்போவுமே கொடுத்துட்ருங்க காலையில் மணி அஞ்சரை ஆச்சுங்க ஆக்சுவலாக வந்து நாலு மணிக்கே கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷுஷியல் வீட்டில் லேடிஸ்லாம் கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கு கிளம்பி நம்ம இப்போ திருப்பதி போயிட்டுருக்கோம் த திருப்பதி போகிற வழியில் நம்ம எங்கே எங்கெல்லாம் போகணும் என்ன பண்ணுங்கிறதுலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் போய் காருங்க இந்த ரோடு ட்ரைவ் பார்த்திங்கன்னா போய் காரில் போகிறோம் டோட்டல் ஃபேமிலியும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் அவுட்டரில் வந்து நிலம்பூர் பக்கத்துலேருந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டு திரும்ப வண்டி எடுக்கிறோம் எடுத்து கிளம்பியாச்சு இந்த ஃப்ளையர் பார்த்திங்கன்னா நிலம்பூர் கிட்டே இருக்குது எடுத்து நம்ம கிளம்பிட்டோம் ஸோ இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை கரெக்டாக ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபோர் ஓ கிளாக் கிளம்பிடலாம் ட்ரா ட்ராஃபிக் வரக்கு முன்னாடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அரசு டோலு ஃபஸ்ட் டோல் கிராஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டிராஃபிக் கம்மியாக தான் இருக்குங்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ போக போக எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாரிஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கும் போயிட்டுருக்கும் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக டிராஃபிக் இல்லைங்க நல்லா இருக்குது ஒரு எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடில் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருந்தேன் ஸோ ரிலாக்ஸாக போயிட்டுருந்தோம் சுத்தமாக டிராஃபிக்கே இல்லை என்ன சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு சேலம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுங்க ஸோ நல்லா ட்ரை பண்ண முடிஞ்சு ரெண்டாவது நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அட்டிக்கா ஸோ செவன் சீட்டர் ஸோ ஏழு பேர் போனது போகணும் அப்படிங்கிற கோசம் தாண்டி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் சுத்தமாக டிராஃபிக் இல்லை கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படியே ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ரிலாக்ஸாக பேசிட்டு ஃபேமிலியில் எல்லோரும் இருந்தாங்க ரிலாக்ஸாக பேசிட்டு அவங்களோட சின்ன சின்ன சேட்ஸ் வச்சுட்டு பசங்களோட அழகலாம் பண்ணிவிட்டு உண்மையிலேயே ஒரு வீக்கெண்டு இப்போ வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவு கிடச்சது டக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே ஸோ இதுதான் டைமு வேஸ்ட் பண்ணோம் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் ட்ரை பண்ணோம் டிக்கெட்டும் கிடச்சது என்னென்னா ரூம்ஸ் மட்டும் கிடைக்கல ரூம்ஸ் ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ண ஸ்பீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் நம்ம அங்கே போய் ரூம்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் போகிற வழியில் இன்னொரு கோயிலுக்கும் போகலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது அதே மாதிரி இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய ட்ரிப்பை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி போடுறது ஃபஸ்ட் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் எதுவுமே நம்ம நம்ம சேனலில் போட்டது கிடையாது காரணம் கொஞ்சம் இதாக டிரைவிங்கில் இருப்போம் சரி அதை வீடியோ எடுத்து போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ தோணாது பை காட்ஸ் கிரேஸ் இப்போ எனக்கு என் தம்பி சி என் பையன் கூட இருந்தேன் அப்படி ஸோ அவர் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால நமக்கு வந்து டக்குன்னு முடியும் ஸ்டோட்டில் கவர் பண்ணி போட முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் அன்இஸி ஆச்சு ட்ரைவிங் என்னென்ன பெரிய வண்டி ஆக்சுவலாக நம்ம வச்சுருக்க கூட ரேப்பிட் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வண்டி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறது செவன் சீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பட் நான் இனிஷியலாக கே கிளம்பும்போது ஒரு மாதிரி தடுமாற்றம் இருந்துச்சு பட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டோட்டலாக வண்டி கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுங்க ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆவரேஜாக வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் கொடுத்து கொடுத்தது பெட் பர் லிட்டர் நாட் பேட் பரவாயில்ல இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து சேலம் பக்கம் போயிட்டோங்க சேலம் பக்கம் போயிட்டு நல்லா அட்டை அடிச்சுட்டு மணி ஒரு ஆறு ஆறே கால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சன்ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து எங்கேயாவது நிலத்தி ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானில் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த திருப்பதி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டு ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு அதனால் வாய்ஸ் ஓர் கொடுக்கும்போது அன்ஈஸியாக இருக்குது ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபு பையன் தம்பி அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க பையன் என் மாமனார் எல்லாருமே போயிருந்தோம் ஸோ உண்மையிலேயே நல்ல ட்ரிப்பு போகிற வழியில் ஒர
ரேராக இது வரைக்கும் யாரும் பெருசாக ஒரு வீடியோ போடாத ஒரு கோயில் இப்போ படவேடூர் ரேணுகாதேவி கோயில்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக நான் ரேணுகாதேவிங்கிறவங்க வந்து என்னோடய குலதெய்வம் ஸோ அதனால் போகிற வழியில் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் பெருமாளை பார்க்க போயிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து படவேடு நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கேன் கூகுள் மாதாஜி நம்பி மேப் போட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் பாருங்களேன் சுத்தமாக டிராஃபிக்கில் நல்லா ரைஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு இருந்தோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டிராஃபிக் வர்றப்போ ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் டிராஃபிக் வரும்போது ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் சேலம் பக்கம் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக சரியாக தெரில ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கரெக்டான லொக்கேஷன் நம்ம அதனால் கெஸ் பண்ண முடியாது இந்த வீடியோ பா பாருங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து விஜயமங்கலம் டோல் பக்கம் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வண்டி இவரு தாங்க கொஞ்சம் இந்த முன்னாடி போயிட்டு கிளீனில் அதை தியாகம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வண்டி சும்மா லாஸ் 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 தானுங்க முன்னாடியும் போக மாட்டேங்கிறாரு கேப்பும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவோமே பாருங்கள் அப்படியே உள்ளே பூந்துருவார் பாருங்க டக்குன்னு எடுத்துருவார் இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இங்கே பிளாக் ஆகிடுங்க ஏன்னா அந்த பஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் போய் ஆகணும் ஒரு வழி சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக ஓட்டிகிட்டு போனோம் பஸ்ஸு கிராஸ் பண்ணியாச்சுப்போ இனி பார்த்திங்கன்னா இப்படியே தான் போயிட்டு போகுது ஆனால் படாத பாடு பட்டாங்க இந்த வண்டி நம்மளை நம்ம ஒட்டு வெளியில் போகிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சுங்க ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ட்ரைவ் பண்ணணும் ஆனால் வந்து யாருக்கும் எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் ட்ரைவ் பண்ணணுங்க நான் முடிஞ்சளவுக்கு அப்படி தான் போவேன் யாரையும் எந்த சுச்சுவேஷனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நம்ம பவானி கொடுக்குற எந்த இடத்துல இருக்காங்க காவிரி யார் ஃபுல்லாக தண்ணிங்க செம்மையாக இருந்துச்சு கிளைமேட்டு நல்லா அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆறு ஜாயின் பண்ணிடும் பவானி காவேரி இன்னொரு ஆறு இதுன்னு தெரில உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் திரும்பவும் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சேலம் கிராஸ் பண்ணியாச்சு போயிட்ருக்கோம் நல்லா டிரைவிங் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ பெரிய லாங் ட்ரிப்பு ஃபேமிலியோடு நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை அது இதான் பக்கத்தில் போயிட்டு வரோம் பழனி இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு வரோம் இவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைவ் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் ஃபேமிலியோடு போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வெளியில் போயிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து ஃபேமிலியோடு போகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸாக போயிட்டு இருந்தேன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எனக்கு வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோ போட்டு நம்ம சேனலில் அந்த எப்போ இன்ஸ்டாவில் கேட்டிருந்தீங்க கொஞ்சம் அஃபீஷியலாக நான் பிஸியாக இருந்ததுனால ஒர்க் டைம் ஒர்க் ப்ரெஷர் டைம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வெளியே ட்ரிப்ஸ் எதுவுமே பிளான் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வீடியோஸ் எதுவுமே பிளா யோசிக்க முடியல இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷர் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் ஸ்லோவாச்சு இப்போ ரீ ரீபோம் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் வரும்போது ஆர்டர்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் ஆகுங்க இந்த டைம் லாப்ஸ் பாருங்கள் அப்படியே ஆக்சுவலாக இது வந்து சேலத்தெல்லாம் தாண்டிடும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டாங்க ஏற்காடு ரூட்டுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதை வியூ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஒரு நல்ல ஹெல்த்ஸ் வியூ ரெண்டு சைடு ஹெல்த்ஸ் வியூ அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க பாருங்கள் ரெண்டு சைடு வந்து புளிய மரம் நம்ம ஏரியா கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற புளிய மரத்தை பூரா கட் பண்ணி விட்டு ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேங்கிற பேரில் ஒரு மரம் கூட இல்லாமல் நெல்லுக்கு கூட ஒதுங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு இங்கே எல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுண்ணே வெயிலே உள்ள வரமாட்டேங்குதுங்க ரோட்டில் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் 
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேட்டப்பள்ளை ரோடு அப்பனாச்சி ரோடு சத்தி ரோடு எல்லாமே இப்படி தான் இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக அதை ரோடு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து எல்லா மரங்களையும் வெட்டி நம்ம மேட்டுப்பள்ளை ரோடாக இது அடையாளம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க ஆல்மோஸ்ட் பக்கம் போயிட்டோம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து நமக்கு அந்த படவீடு கோயில் வந்துடுங்க ஸோ நானும் இங்கே போயிட்ருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போனதில்லை கூகுள் மாதாஜி கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போவாங்களான்னு தெரியல பார்ப்போம் டிராஃபிக்கே இல்லைங்க உண்மையிலே சண்டே மார்னிங் அர்லியாக கிளம்பணும் சுத்தமாக டிராஃபிக் இல்லை நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரைவ் பண்ணுறக்கும் நமக்கும் இங்கே போய்ட்டு அவ்வளோ டிராஃபிக் இல்லை இருந்தால் டென்ஷன் ஆகிடும் கரெக்டாக ஓட்டணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இல்லைனாலும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் ஓட்டணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் என்ன சார் டிராஃபிக் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஓட்டலாம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து என் பசங்க தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒருத்தரையும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுக்கிறது கஷ்டம் இல்லைங்களா அதனால் குழந்தைகளை எடுக்க சொன்னேன் அவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எனக்கு வீடியோஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் இதை நீங்களும் பார்த்துட்டு வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க இன்ஸ்டாவில் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ படவீடு ரேணுகா தேவி கோயில் பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க படவீடு போட்டு தெரியுதுங்களா ஸோ கோயில் ரொம்ப பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டோம் இது வந்து மிக சக்தி வாய்ந்த கோயில்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஜமாதி கனிமணிவரோட மனைவி துணைவியாலாம் வந்து ரேணுகா தேவி பரசுராமரோட அம்மா ஸோ அங்கே வந்து இங்கே குடியேறினதாக வந்து ஒரு ஐதீகம் அதனால் இந்த அம்மா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிலை எழுப்பி கோயில் வச்சு மாதிரி வச்சு பூஜை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நானும் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் நீங்களும் யாராவது இந்த இடத்துக்கு போயிருந்தீங்கனாலோ இல்லை இனிமேல் போக போகிறீங்கனாலோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடம் கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருந்துச்சுங்க கோயில் பக்கத்தில் வந்ததுனால சுற்றியும் கடைகள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து யூஸ்வலாகவே இந்த கிர கோயிலில் க்ரௌட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைய க்ரௌ க்ரௌடு வருமாமா ஸோ நமக்கு அது தெரியல நல்லா நம்ம வந்து திருப்பதி மண்டே போகணும் மண்டே தரிசனம் அப்படிங்கிறதுனால சண்டே இங்கே போயிட்டு போகலாம் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் படவீடு கோயிலுக்கு போயிட்டோம் அதனால் இங்கே கொஞ்சம் டிராஃபிக்கு அதாவது பார்க்கிங்கும் கிடைக்கலங்க பார்க்கிங் சுத்தமாக கிடைக்கல ஸோ இது ஒரு சந்தை பிடிச்சி அதில் இது ஒரு இடம் பார்க்கிங்க்கு பிடிச்சி போட்டுட்டு போகணும் கோயிலுக்குள்ளே அப்படிங்கிற பிளான் தான் இருக்குது இன்னொன்று வந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து வீடியோஸ் எடுக்க கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே வந்து வீடியோஸ் எடுக்க அளவு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து வெளியே மட்டும்தான் வீடியோஸ் எடுக்க முடியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கவர் பண்ணி போடுறேன் திருப்பதி மாதிரியே தான் இங்கேயும் வந்து செம்மையான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுங்க உள்ளெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க அளவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரவணைகள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க ஐயோ இவங்க பண்ணுற குடும்பம் இருக்குங்களே நான் கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வண்டி பார்க்கிங் தொழாவிட்டு இருக்கேங்க வண் பார்க்கிங் கிடச்சிருச்சு வண்டி பார்க்கிங்கில் போட்டுட்டு கோயிலுக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து அரவணைகள் சிலர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் அவனுக்கு சுற்றி போடுறேன் அப்படின்ற பேரில் வந்து காசை கொடுங்குறாங்க நூறு கொடு இரநூறு கொடு அஞ்சு பத்துலாம் கிடையாதுங்க சும்மா சுற்றி போடுறாங்கிற பேரில் காசை பிடுங்குறாங்க அந்த கோயிலுக்கு யாராவது நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கே இவங்க கிட்டே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சாமி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேணுகா தேவிக்கு வேண்டிட்டு அவங்க வேண்டுதல் நிறைவேறதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோயிலுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்த கோழிகள் ஆமாங்க கோயில் கோழிகள் ஸோ கோயிலுக்குள்ளே வந்து நம்ம படம் எடுக்க விடல அதனால் சாரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேக் டு திருப்பதி திருப்பதி போயிட்டுருக்கோம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆஞ்சநேயர் சிலையை பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச் பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஒரு சின்ன கிளிப் மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிப் எடுத்து போடுறாங்க திருப்பதி போயிட்டேங்க ஆல்மோஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பின்னாடி வருதுங்க பாருங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க 
இந்த வீடியோ எண்டில் பார்ப்பீங்க நானே எதிர்பார்க்க என்னால் அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல இருந்தாலும் வந்து கடல் மேலே பருத்து போட்டு போயிட்டோம் இது வந்து அலமையில் வங்கா வரும் கடல திருப்பதி பெருமாளோட ஒய்ஃபை பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கே வந்து திருப்பதி அலிப்பெரியில் வந்து நம்ம கீழே வந்து மேலே வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பித்தோம் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் கீழே இருந்து மேலே போகிற வரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நான் குடிக்கலைங்க அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் நடந்தேன் இல்லைங்களா அது முடிகிற வரைக்கும் தண்ணி கூட குடிக்காமே நடந்தேன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் பரவாயில்ல இப்போலாம் தண்ணி இருக்குது எல்லாமே கிடைக்குது ஸ்நாக்ஸு ஃபுட்டு டிஃபன் எல்லாம் என்ன வேணுமோ எல்லாமே கிடைக்குது ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்குது ஆனாலும் வந்து நான் வந்து இல்லை போயாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நடக்க ஆரம்பித்தேங்க ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு பட்டு போக போக பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே கண்ணை கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு இருந்தாலும் வந்து இந்த மூணாயிரத்தி ஐநூற்றம்பது படி அதை வந்து வெற்றிகரமாக நம்ம மேலே ஏறிட்டோம் நீங்களும் அதை பார்க்கதானே போகிறீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து இதை கவர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரில இன்னொரு வழி இருக்குங்களாமா அது வழியாக போனால் வந்து ஸ்டெப்ஸ் கம்மி ஆகணும் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி அப்படின்னாங்க ஸ்டெப்ஸ் மட்டுமே வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றம்பது ஸ்டெப்ஸுங்க இதுக்கு மேலே பிளைன் ரோட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்திருப்போம் இங்கே ஒரு ஆஞ்சநேய சேலை இருக்குது அதை தாண்டி மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் என்னங்க என்னென்னா இப்போ இந்த வேண்டுதலுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ்லலாம் மஞ்சள் குங்குமம் க ஈவன் கற்பூரம் வச்சு பார்த்து ஒவ்வொரு படியிலையும் கற்பூரம் வச்சு பார்த்து வச்சுட்டு போனாங்க ஒரு வேண்டுதலுக்காக பண்ணுறாங்க ரைட்டு இதில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னாங்க ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் குங்குமத்தில் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் இருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மேலே ஸ்டெப்ஸில் வந்து வருது போல் இருக்குங்க அது என்ன ஆகுதுன்னா அது ஊறி ஊறி ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் ஆகிடுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போகிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காலில் ஸ்லிப் ஆகிவிடுது ஸோ அதாவது என்னென்னா பெண்டுதலில் நிறைவேற்றிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுதுங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ யாராவது அங்கே திருப்பதியில் இருக்கவங்க யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க ரெண்டு சைடும் டீப் ஃபாரஸ்ட்டுங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க திருப்பதி மலையில் வந்துங்க ஒரு வேப்ப மரம் கூட பார்க்க முடியாது அது இதுக்கு ஒரு ஒப்புரவனத்தோட காரணங்கள் சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளோட ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் அதை ஒவ்வொன்றையும் கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பண்ண உங்களுக்கு நான் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் போயிருப்போன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அப்படியே மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் என் கூட ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் என் கூட ஃபேமிலியிலேருந்து ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நடந்துகிட்டு இருந்தோம் இது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் நீங்களே கற்பூரம் மஞ்சள் வச்சு இது பண்ணிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டோம் இது வந்து நம்ம கலிகோ கோபுரம் பக்கம் போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேங்க இல்லைங்க ஏழு மலை ஏன் ஏறணும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஆசை இது வந்து யானைக்கு வந்து வருபா வச்சது மாதிரி ஒரு சிலை இருந்துச்சுங்க அதையும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டு இது நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பும் போகும்போது எடுத்த வீடியோங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம மேலே வந்திருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ஏறியிருக்கீங்க கீழே எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மேலே எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கீழே எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அடுத்து ஒரு அஞ்சனை சில இருந்துச்சுங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காட்டு பண்டிகைகள் கொஞ்சத்தை பார்த்தோம் அந்த வீடியோ கிளிப் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது குட்டிகளோடு வந்து அங்கே நின்றுட்டுருக்குங்க அதையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படி மெதுவாக மறுபடியும் நம்ம நடக்க ஆரம்பித்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கற்பூரம் வச்சுருக்காங்கன்னு அப்படியே பார்த்தா வச்சுட்டு வருவாங்க பாருங்கள் பார்த்தா வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வேண்டுதலுங்க அப்படியே போயிட்டுருந்தோம் கலி கோபுரம் கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து பெருசாக வந்து எந்த கஷ்டமும் தெரியல அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக இருக்கும் ஸ்டெப்ஸு 
ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறணும் இருக்கும் நேற்று குத்தாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டெப்ஸு ஸோ பார்த்து தான் ஏறணும் நடவாது இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்லிப்பரிங்க ஸோ அந்த ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு நல்லா இருந்துச்சு லெஃப்ட் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அட் லாஸ்ட் கலி கோபம் கிராஸ் பண்ணியாச்சுங்க இங்கே வந்து ஒரு ராமர் கோயில் இருந்துச்சு அங்கே வந்து பாட்டு பாடி கோலாட்டம் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அந்த கிளிப்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக வாய்ஸ் ஓவரோடு போடணும்னு நினச்சேன் பட் அப்படியே போடணும்னு நினச்சேன் பட் என்னால் அதை இது பண்ண முடியல ஏன்னா அது மட்டும் அந்த பிட்டை மட்டும் விட்டு கட் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் கட் அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் பக்கம் வந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேங்க ஃபுல்லாகவும் கவர் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம நடந்துக்கிட்டே வந்து ஒர்க் பண்ண வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஏதாவது நடுவில் சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு நம்ம போயிருந்தோம்னா தெரியாதுங்க எதுவுமே இல்லாமல் தண்ணி கூட இல்லாமல் காலையில் எதுவும் ஸ்டிஃபனும் சாப்பிடாமல் நடந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலிகோபுரத்துக்கிட்ட தான் ஏகப்பட்ட கடை இருக்குது ஸோ இங்கே எங்கள் இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் டிஃபன் அது ஸ்நாக்ஸில் இருந்து ஈவன் மெடிக்கல் ஹெல்ப் என்னென்னா கூட அங்கே இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு படி ஏறிட்டோம் இன்னொரு ஆயிரத்தி இரநூத்தொம்பது படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க மறுபடியும் நம்ம நடக்க ஆரம்பித்தோம் என் கூட வந்தவங்களாம் ஸ்லோ ஆகிட்டாங்க ஸோ நான் ஒரு தனியே தனியாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டேன் பெருமாள் துணை இருப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நம்மளும் வந்து போக ஆரம்பித்தோம் இங்கே வந்து ரெண்டு மான் பார்த்தேங்க சிலவங்க லாங்லேருந்தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு ஒரு புளிமான் ரெண்டு பார்த்தோம் ஒரு கடாமான் பார்த்தோம் பட் அவங்க வந்து ஒரு புஷ்குலாம் நின்றுட்டு இருந்ததுனால நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியல இது பெருமாளோட ராமர் அவதாரம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் அவதாரம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு அவதாரங்களையும் பார்த்துட்டு மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வருங்க ஸோ இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக நடந்துட்டோம் நடந்து அப்படியே மேலே போக ஆரம்பித்தோம் இந்த இடத்துலாம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் நடக்குது பாருங்க உண்மையிலே கடவுளோட கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு சார் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றம்பது படி ஒரு குழந்த நடக்கிறதே பெரிய விஷயம் நடக்கிறதே பெரிய விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸும் சார் அந்த குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ணி திக்கிட்டு போனாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார இதை என்ன சொல்கிறோம் அணில்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல இப்படி ஒரு அணில் ஸோ அதை ஸ்பாட் பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோ பெரிய அணிலுங்க இது சான்ஸே இல்லை இப்போ வந்து நம்ம அந்த மேக்ஸிமம் கிராஸ் பண்ணி போயாச்சு இன்னும் ஒரு மலை மட்டும் நம்ம ஏற வேண்டியிருக்கு இதுதான் கடைசி மலை நம்ம ஏற போகிறோம் ஏறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ரோட்டில் போகிற மாதிரி இருக்குங்க அந்த ஏரியா இருக்கக்கூடிய வியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு திருமலை திருப்பதி பக்கத்தில் வந்துட்டோம் நம்ம கீழே திருப்பதியிலேருந்து நடக்க ஆரம்பித்து திருமலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படியே பாறையிலலாம் நீர் ஒடைஞ்சிங்க அடைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அது ஒரு சின்ன கிளிஃப் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ தெரியுது இல்லைங்களா இந்த கோபுரம் இதுலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க இதுதான் வந்து கடைசி கோபுரம் இதுலேருந்து வந்து மேலே போனால் கடைசி கடைசியாக கோடி ஸ்டெப்ஸ் ஏறணும்னா நமக்கு வந்து திருப்பதி பொறிச்சு ஆகிட்டோம் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இருக்குங்க உண்மையிலேங்க இந்த மாதிரி முட்டி போட்டு போகிறாங்க தெரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேண்டுதலுங்க ஸோ இந்த அறநூறு படியும் இவங்க வந்து இப்படி தான் மேலே ஏற போகிறாங்க அங்கே பாருங்களேன் இந்த அறநூறு படியும் முட்டி போட்டுட்டு அதை இங்கேருந்து தான் மேலே மேக்ஸிமம் வந்து முட்டி போட்டு போகிறாங்க நமக்கு இன்னும் வந்து முந்நூற்றம்பது படி தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த லங் இது லங்கூர்னு ஒரு வெரைட்டி குரங்குன்னு நினைக்கிறேங்க இது அதை சரியாக தெரில உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள் இதுவும் வந்து போகிற வழியில் ஸ்பாட் பண்ணோம் அடுத்த ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த நூற்றம்பது படியும் ஏறி மேலே வந்தாச்சுங்க மேலே வந்தாச்சு உள்ள திருப்பதிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இதுக்கு மேலே வந்து கவர் பண்ண விட மாட்டாங்க சாரி நண்பர்களை இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரும்போது நம்ம வந்து தொப்பூர் வழியாக வந்தோம் தொப்பூர் கணுவாய் தொப்பூர் கணுவாய் வந்து பயங்கர டேஞ்சரஸான ஏரியா
எயிட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்தேங்க ஆனால் என்னென்னா அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுக வந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டோம் தப்பு ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்னென்னா இதில் பீட்டி என்னென்னா நடுவில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஒரு சின்ன ஹம்ப் மாதிரி போட்டுருக்காங்க ஒரு இரநூறு மீட்டருக்கு ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு முன்னாடி இது என்னென்னா ஸ்பீட்ஸை டவுன் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக போட்டுருக்காங்க ஸ்பீட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நாங்கள் வந்த டைமுக்கு நெக்ஸ்ட் டே டியூஸ்டே வந்தோம் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா க கடவுள் புண்ணியம் நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து டெய்லியுமே ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்த இன்றைக்கி உண்மையிலே சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் கூட நடக்கலைங்க ஒவ்வொரு ஆக்சிடென்ட் கூட அன்றைக்கி நடக்கலை ஆமாம் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அந்த அந்த இதை க க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் த பூர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் உண்மையிலே அந்த ரோடு நல்லா இருந்துச்சுங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணி போனால் நிச்சயமாக ஆக்சிடென்ட் ஆகாது ஸோ எல்லாமே ஓட்டுறவங்க கையில் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் அவங்க அட்வைஸை கேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹம்ஸ் நிறைய போட்டுட்ருக்காங்க சரி இது நம்ம வண்டியே வைப்ரேட் ஆகும் பாருங்களேன் ஹம்ஸ் நிறைய போட்டுட்ருக்காங்க நம்மளும் வந்து அவங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்லோ டவுன் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வந்தோம் அந்த ஏரியாவை ஸோ அந்த ஏரியா நிறைய பேர் வந்து அவங்க வாக்ஸில் போட்டிருந்தா நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ இது டேஞ்சரஸான ஏரியா மேபி மேபி சிலர் போன டைமில் வந்து அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிருக்கலாம் டிராஃபிக்ஸ் பிளாக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் ஆகிருக்கலாம் எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு டைம் ஏமாந்த மாறதுனால தான் அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸுங்கிறது நடக்குதுங்க ஸோ நம்ம சேஃபாக போயிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது இப்போ முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஒரு சட்டம் ஒரு பிரேக் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் தான் கொண்டு அடிக்கிறீங்க ஸோ ஓவர் ஸ்பீடில் போகிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன ஸ்பீட் தேவையோ அதை வந்து க கரெக்டாக போகணும் இல்லை அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் மோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு நின்று ஒருத்தர் நின்று சொல்லிகிட்ருக்கு மைக்கில் சொல்லிகிட்ருக்காரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேலே போகாதீங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்காரு நம்ம அதையும் மீறி ஸ்பீடாக போகிறதுனால தான் இவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ஸோ முடிச்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேஃபாக ஓட்டணுங்க ஸோ நான் அப்படி தான் சேஃபாக ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தேன் கம்ஃபர்டபுளாக என்னோடய ஜேர்னியை நான் ஃபினிஷ் பண்ணேன் சேஃபாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்களும் எங்கே ட்ரைவ் பண்ணாலும் நம்மளை நம்பி நம்ம ஃபேமிலி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு டிரைவிங் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து திருப்பதியை பற்றின ஒரு சின்ன ட்ரோன் ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் பா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாங்க தேங்க்யூ